నమస్కారం వర్ధన్ ఆయుర్వేద యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం నా పేరు డాక్టర్ మాధురి వర్ధన్ ఈరోజు మనం వెన్నునొప్పితో మెదడుకి ఏ విధంగా నష్టం కలుగుతుందో చూద్దాం ఎప్పుడు ఉండే వెన్నునొప్పే కదా అని ఎవరైనా ఎక్కువ కాలం నిర్లక్ష్యంగా ఉండిపోతే ఏమవుతుంది శరీరం శిథిలమైపోవటమే కాదు ఒక దశలో మెదడులో పదకొండు శాతం కుంచించుకుపోతుంది అప్పుడు బతికి ఉన్నామన్న భావన కానీ జీవిస్తున్నామన్న స్పృహ కానీ ఉండవు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సకాలంలో ఇతర వైద్య విధానాలకు వెళ్తే అప్పుడేమవుతుంది ఆ విధానం నొప్పిని తాత్కాలికంగా తగ్గించి చేతులు దులిపేసుకుంటుంది కానీ ఆయుర్వేదం అలా కాదు అది శరీరంలోని మొత్తం నొప్పి వ్యవస్థను చక్కదిద్దుతుంది సప్త ధాతువులను సమగ్రంగా నిలబెడుతుంది అందుకే ఆయుర్వేదంలో వెన్నునొప్పికి శాశ్వతంగా పరిష్కారం ఉంటుంది వెన్ను భాగంలో ఏదో కోసినట్లు లేదా పొడి చేస్తున్నట్లు అనిపించే నొప్పి కావచ్చు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ బరువు పైకెత్తినప్పుడు నడుంలో కలుక్కుమనే నొప్పి మొదలవ్వడం కావచ్చు ఏదో ఒక తరహా వెన్నునొప్పి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అందరూ అనుభవించిన వారే కాకపోతే ఆ నొప్పి మనిషి మనిషికి వేరు వేరుగా ఉంటుంది దానికి మనిషి మనిషికి మధ్య ఉండే శరీర ప్రకృతిలో ఉండే తేడా కారణమని ఆయుర్వేదం స్పష్టంగా చెప్తుంది అయితే ఈ వ్యత్యాసాల గురించిన ఆలోచన ఇతర వైద్య విధానాల్లో ఉండదు కొందరికి కొద్దిపాటి నష్టం కలిగితే మరికొందరికి చాలా తీవ్రమైన నష్టమే జరిగిపోవచ్చు శరీరంలోని ఏదైనా కణజాలం దెబ్బతిన్నప్పుడు నొప్పి వస్తుంది ఆ నొప్పి ఎలా తెలుస్తుంది చర్మం మీద రక్తనాళాల మీద టెండాన్ల మీద నోసి సెప్టాస్ అని ఉంటాయి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఈ నోసి సెప్టాస్ ఆ నొప్పిని సెన్సరీ నర్వ్స్ ద్వారా వెన్నుపాముకి చేరవేస్తాయి వెన్నుపాము హైపోథలామస్కు చేరవేస్తుంది అంతిమంగా నొప్పి మెదడుకు చేరుతుంది చాలా రకాల నొప్పుల్ని మనం పట్టించుకోకుండానే ఉండిపోవచ్చు కొన్నిసార్లు మాత్రం ఆ నొప్పికి బాగా స్పందించడమే కాదు ఆ నొప్పిలో తలమునకలైపోవచ్చు లింబిక్ సిస్టంలో అమెడ్డిల్లా అనే విభాగం ఒకటి ఉంటుంది ఇది నొప్పికి తట్టుకోవడం లేదా ఆ నొప్పి స్పృహ తెలియకుండా పోవడం అనే ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేలా చేస్తుంది నొప్పి తెలియకుండా పోవాలనుకున్నప్పుడు శరీరం పది రెట్ల శక్తిని ఉపయోగించి అంటే ఎండార్ఫిన్స్ను అమితంగా విడుదల చేయడం ద్వారా ఆ నొప్పిని తట్టుకునే శక్తిని పొందుతుంది కాకపోతే ఈ అనంత శక్తిని ఒకేసారి విడుదల చేయడం వల్ల ఆ తర్వాత శరీరం బాగా అలసిపోతుంది ఈ స్థితిని ఫ్యాటింగ్ సిండ్రోమ్ అంటారు వైద్య చికిత్సలు తీసుకోకుండానే ఏదో ఇలా ఉపశమనం పొందుతున్నారు కదా అని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఎవరైనా ఎక్కువ కాలం అలాగే ఉండిపోతే ఏమవుతుంది ఆ తర్వాత శరీరంలోని శక్తినంతా వెచ్చించిన ఆ నొప్పిని తట్టుకోలేకపోతారు అప్పటిదాకా సాధారణ నొప్పిగా ఉన్నది తీవ్రమైన క్రానిక్ నొప్పిగా మారేది కూడా సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే ఎక్కువ కాలం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ఏర్పడిన ధాతు క్షయం మార్గావరోధాలే అందుకు కారణం శారీరక కారణాలతో మొదలైన ఈ సమస్య ఒక దశలో నిద్రలేమి దిగులు ఆందోళన డిప్రెషన్ వంటి మానసిక సమస్యల పాలు చేస్తుంది చివరకు ఒక దశలో ఇది శారీరక సమస్య మానసిక సమస్య అని తెలుసుకోలేని ఒక విషవలయంలో పడిపోతాం ఏవైనా రెండు కలగలిసి సాంఘిక జీవనాన్ని చివరకు లైంగిక జీవితాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తాయి క్రానిక్ పెయిన్ కారణంగా కలిగే ఒక భారీ నష్టం ఏంటంటే నొప్పిని దీర్ఘకాలికంగా భరించి భరించి మెదడు పదకొండు శాతం కుంచించుకుపోతుంది మనిషి మనిషి కాకుండా పోతాడు ఈ క్రమంలో నరాలు ఇంకా దెబ్బ తినకపోతే ఆయుర్వేద చికిత్సలతో ఆ నరాల వ్యవస్థ తిరిగి పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ అప్పటికే నరాలు కూడా బాగా దెబ్బ తిని ఉంటే ఆ ఫలితాలు అంత సంపూర్ణంగా ఉండవు అందుకే వెన్నునొప్పి అక్యూట్ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడే ఆయుర్వేద చికిత్సలు తీసుకోవాలి కనీసం నొప్పిగా మారిన వెంటనే అయినా చికిత్సలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ నొప్పి క్రానిక్గా మారిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ కాలం నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ నష్టం జీవిత కాలం అంతా వేధించే ప్రమాదం ఉంది అనితర సాధ్యమైన వెన్నునొప్పి సమస్య ఆయుర్వేదంలోనే ఎందుకు నయమవుతుంది అంటే ఈ విధానం చాలా విస్తృతమైనది ఆయుర్వేదం కేవలం కండరాలు లిగమెంట్లు టెండాన్లు కీళ్ళు నరాలు వెన్నెముక డిస్కులు వీటికే పరిమితమే కాకుండా ఇది మస్కిలో స్కెలిటల్ నర్వస్ సిస్టమ్కి వైద్యం అందిస్తుంది అందుకే సమస్య సంపూర్ణంగా తొలగిపోతుంది 
అన్నిటికీ మించి వాతాన్ని సమస్థితికి తెచ్చి మొత్తం శరీర వ్యవస్థను జీవశక్తితో నింపుతుంది ఆయుర్వేదం కేవలం నొప్పిని తగ్గించడంతోనే ఆగిపోదు శరీరంలోని నొప్పి సంబంధిత వ్యవస్థని చక్కబెడుతుంది అందుకే ఆయుర్వేద చికిత్సలతో వెన్నునొప్పి నుంచి బయటపడడమే కాదు అత్యంత సహజమైన ఒక చైతన్య స్రవంతి మీలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఫలితంగా ఒక వినూత్నమైన జీవితాన్ని మీరు ఆస్వాదిస్తారు